Sí, a ver, no está de en primer día de workshop um, traditional knowledge practices solutions um, um, against climate change, effects of climate change. Entonces, este va a estar un workshop de, de tres días. Nos va a estar a ver, no está en día de prestación, nos va a estar dos días de workshop. Um, entonces, la idea es que va a estar con nos va a intercambiar con gente que tiene um, conocimiento tradicional, con una por um, qué solución no por ti para el efecto no, de, de cambio de clima que nos va a experienciar um, de ahora y de en futuro. Um, junto con la gente tradicional, la gente indígena tradicional del de Caribe, de la región Caribe, nos tiene Carifuna, nos tiene Cal, Calinago, nos tiene Makushi, que nos tiene diferentes gente de diferentes partes del Caribe, Cobini, y también nos tiene Wayu um, de, de la Guajira, junto con el eh, investigador, el profesor y el um, doctor que está haciendo investigación de climate change, el eh, cambio de clima. Anto con esta afectados junto nos va a llegar a Waco, nos puede llegar a solución y combinar estos dos tipos de conocimiento aquí, un conocimiento tradicional, un conocimiento científico para nos probar qué solución nos logra para el efecto de cambio de clima que nos va a experienciar. Sí, era un tanto de preparación de ropa y largo, nos comienza a misa en la marta, cabo nos comienza a preparar para eh, para nos por invitar a gente nada para bailar agrícola para nos por bien que nada. Es parte de la ropa difícil de hacer la ropa de la ropa de la ropa de la de la ropa 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 de la de pero me estoy muy contento con todo el que nos ha dado, entonces vamos a comenzar con el workshop. Eso es algo muy importante. Se está viendo la web, la web de 6 horas y media para 8 horas y media. Nos va a tener 5 o 6 gente indígena, local indígena tradicional, que está de la región, también va a tener de Aruba, que está de un panel, entonces nos va a tener que hacer una pregunta, entonces todo el público está bienvenido para asistir a ella. Después de la pregunta, nos vamos a contar con la gente con el cambio de cambio de clima, qué tipo de solución no tiene. Um, el público también tiene la oportunidad para papi con la intercambiar con él. ¿Está algo um, ¿tá gratuito? Tá sí, sí, no, está gratuito, tu gente invita. Um, te espero que hubo gente por bien, porque el viaje está echt no sa, echt tiene gente en la vida tradicional indígena de la región. Um, dus nós temos gente de Guyana, de Suriname, de Dominica, de St. Vincent, que vem de várias partes, de Caribe, de Colômbia também, de San Andreas. Um, dus tem um, 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 um grupo de conhecimento muito amplo que nós presente. Ok, so how I came to be a co-organizer is uh, because of my own PhD research. I'm looking at the value of integrating cultural data into how we plan for climate change as island, islanders or countries in the region. Um, so one of the important things is the traditional knowledge. Um, so we decided that, you know, it would be good to have this workshop where we could bring together different communities with the researchers and to have everybody sharing um, information to see how we could develop some good strategies for the region. Before things used to be mostly in, in theory, as in people spoke about things. Um, but now we're, we're, we're really trying to push, which is why we're pushing to have more dialogue, to advance the dialogue as well, so that we can move beyond just talking and actually put in place some action. So for example, how we build on the coastal areas, we know that we have an increase in flooding in coastal areas. So we're looking at how, um, what's the data from the past telling us about how people interacted with coastal areas, and what can we tell the persons who are planning now? Um, how, how can you use this relevant data to, to improve how we are living in our coastal areas? So that's an issue that we're hoping, one of the issues that we're hoping to have addressed.